నూట ఇరవై రెండవ కీర్తన తొమ్మిదవ వచ్చినట్లో మన దేవుడైన యహోవా ఒక పదం ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాడాడు యహోవా అనే పేరు పాత నిబంధనలో విరివిగా మనకు కనిపిస్తుంది యహో అనే పేరు దేవుడు అనే పేరుకు ప్రత్యామ్నాయంగా పాత నిబంధనలు వాడబడుతూ వచ్చింది యహోవా అంటే ఉన్నవాడు అనవాడు అని నిర్గమాకాండ మూడో అధ్యాయంలో మోషే ప్రత్యక్షమైనప్పుడు దేవుడు తను తాను బయలుపరుచుకోవటానికి ఇష్టపడ్డాడు ఆ పేరు బైబిల్లో చాలా విస్తారంగా గ్రంథస్థం చేయబడింది అన్ని పుస్తకాల కంటే ఎక్కువగా కీర్తన గ్రంథంలో యహోవా అనే మాట విరివిగా వాడబడుతూ వచ్చింది కనుక దేవుడు అనే జనరల్ పదానికి యహోవా అనే పదము స్పెసిఫిక్ పదం దేవుడు అనేది క్రైస్తవేతరులకు కూడా వాడతారు కానీ క్రైస్తవులకే దేవుడు అనే పదము ప్రత్యేకంగా ఉండాలంటే అప్పుడు ప్రభుని యహోవాని పాత నిబంధనలో వాడబడుతూ వచ్చింది ఇప్పుడు కొత్త నిబంధనలో మనము యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైన తర్వాత యేసును పరిచయం చేస్తాం ఆ ఏసే దేవాతి దేవుడు అని మనం ఎరుగుదాం మన దేవుడైన యహోవా మీరు గమనించినారో లేదో ఆది కాండ మొదటి అధ్యాయం అంతా దేవుడు 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 అనే మాట విరివిగా ప్రస్తావించబడింది రెండవ అధ్యాయం నుండి ఆ దేవుడు అనే పదానికి ప్రత్యామ్నాయ పదము లేదా కలిపి వాడబడుతూ వచ్చింది దేవుడైన యహోవా ఫర్ లార్డ్ గాడ్ రెండవ అధ్యాయంలో ఆది కాండంలో ఆ పదం మొదట మనకు పరిచయం చేయబడింది అయితే యహోవా అనే మాట మాత్రం మొదటి నాలుగవ అధ్యయంలోనే మనకు కనిపిస్తుంది ఆ ఒక్క పదం మాత్రం అక్కడి నుండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దేవుడు అనే పదానికి ప్రత్యామ్నాయంగా యహోవాని లేదా దేవుడైన యహోవాని లేదా వట్టిగా యహోవాని వాడినాడన్న సంగతి బైబిల్లో మనం ఎరుగుదాం ఇప్పుడు ఇది ఏ దేవుని మందిరము అని అంటే మన దేవుడైన యహోవా మందిరము అని మనకు ప్రత్యేకంగా జ్ఞాపకం చేయబడుతూ ఉంది మన దేవుడైన యహోవా ద లాడ్ అవర్ గాడ్ ఇదొక ప్రత్యేకమైన సంబంధాన్ని అనుబంధాన్ని ఆధ్యాత్మికతను మనకిచ్చే తెలియచేస్తుంది మన ఈ పేరు ఎంతో దగ్గరగా ఉన్న పదం మన ఊరోళ్ళే మన ప్రాంతం వాళ్ళే మనకు తెలిసిన వాళ్ళే మనకు పరిచయమైన వారే మనతో ఉన్నవారే అనంటే ఆ సంబంధం చాలా దగ్గరలో మనకు తెలియచేస్తుంది కనుక దేవుడు అతీతుడు కాదని మన అంటే మనకు దగ్గరలో ఉన్నవాడని పాత నిబంధనలో పరిచయం చేస్తుంది పాత నిబంధనలు ప్రజలు దేవుడు అంటే ఎక్కడో ఉంటాడేమో మనం ఎలాగో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళలేం కదా అని తలంచేవారు మోసే దినాల్లో కూడా అలాగే మోసి తలంచినాడు ఇస్రాయల్ తలంచినాడు దేవుడు కూడా చెప్పాడు ఎవరి సినాయి పర్వతం దగ్గరికి రావద్దండి వస్తే డాష్ కనుక నువ్వు ఒక్కడే రావాలా లేకపోతే నియమించబడిన వాళ్ళే రావాలా అని దేవుడు కోరాడు అయితే కొత్త నిబంధనలోన దేవుడు మానవుడిగా దిగి వచ్చినాడు తిమోతి రెండు ఐదులో మనం చూస్తాం ఒకటో తిమోతి దేవుడు ఒక్కడే దేవునికి నేను నల్లకును మధ్యవర్తి ఒక్కడే ఆయనే క్రీస్తు చేస్తున్నాడు కనుక దేవుడు మానవుడు అయ్యాడు దేవుడు మన రూపంలోనికి వచ్చినాడు అయితే దేవుడు మన వలె పాపంలో రాలేదు పాపంలో పుట్టలేదు పాపంలోనే జీవించలేదు ఆయన పరిశుద్ధుడిగా జన్మించి పరిశుద్ధుడిగా జీవించి పరిశుద్ధుడిగానే సిలువు మీదకి వెళ్ళి పరిశుద్ధుడిగానే రక్తం కార్చి చనిపోయి సమాధి చేయబడి మూడో దినాన్ని లేచినాడు ఆయన పేరు పరిశుద్ధుడు 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 
ఆయనలో విస్మంత కూడా అపరిశుద్ధత పాపము లేదు ఆయన పాప రహితుడు మనమైతే పాప సహితులము ఈ పాప సహితులమైన మనల్ని యేసు ప్రభు వారు పాప రహితులుగా మార్చుట కొరకై ఆయన పాప రహితుడుగా ఈ భూమి మీద అలదించినాడు ఆ యేసు మనందరి పాపాల సెలవులో భరించి రక్తమ కాచి చనిపోయి సమాధి చేయబడి తిరిగి లేపబడ్డాడు పరలోక స్థలంలో మహామోహన్ యొక్క కొడి పార్శ్వమున్న ఆసనుడై ఉన్నాడు ఆ యేసు మనందరినీ ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాడు ఎంత ఘోర పాపైనా ఎంత దేవుడికి దూరమైన వ్యక్తులైనా ఎంత నిర్దేవులైనా ఎంత నాస్తికులైనా ఎంత దేవుళ్ళు లేడనే వ్యక్తి అయినా ఆ యేసును అంగీకరించడం కొరకాయి మరొక అవకాశం ఇస్తున్నాడు కానీ ఈ మధ్యాహ్నం మీరు ఎక్కడున్నా ఆన్లైన్లో ఉన్నా ఆఫ్లైన్లో ఉన్నా మైక్ ద్వారా దూర ప్రాంతాల నుండి వింటున్నా యేసు క్రీస్తు అందరికీ ప్రభు అని తెలియజేస్తున్నా నీకు కూడా ప్రభువే నీ జీవితాన్ని కూడా మార్చాలని కోరుతున్నాడు నీ పాపాలకు క్షమించి నిన్ను కడిగి పరిశుద్ధపరిచి ఆధ్యాత్మికమైన జీవితాన్ని అనుగ్రహించాలని కోరుతున్నాడు చెప్పన శక్యమైన మహిమాయుక్తమైన సంతోషం ఆ ప్రభువు అనుగ్రహించుటకు సమర్థుడు కనుక ఆలస్యం చేయక ప్రవీణ వేసినంత విశ్వాసం ఉంచము అప్పుడు నీవును నీ ఇంటి వారిను రక్షణ పొందెదరు అప్పుడు ఈ పదం నువ్వు కూడా వాడవచ్చు ఈ పదం మన దేవుడు అవర్ లార్డ్ గాడ్ అంతదాకా మన అనే పదం నీకు రాదు వారి దేవుడు వీరి దేవుడు అని చెప్పుకుంటూనే ఉంటాం వారి దేవుడు వీరి దేవుడు అని చెప్పుకుంటే నీకు రక్షణ రాదు పాపక్షమాపణ రాదు జీవితం మార్చబడదు వారి దేవుడు వీడి దేవుడు కానీ అలాగే ఆయన ఉంచితే నీ దేవుడికి ఎప్పుడైతాడు ఆయన అందుకే కీర్తనలో చెప్పబడింది నలభై ఎనిమిది పద్నాలుగు ఈ దేవుడు దేవుడుగా గల జనులు ధనిలు నీకు యేసు ప్రభు దేవుడుగా అంగీకరించకపోతే అంగీకరించి ధనుడు కావాలని బ్రతిమలాడుతున్నా ఈయన మరణం వరకు నడిపించు దేవుడు ఈ మన దేవుడు అనే అందమైన హృదయానికి అత్తుకునే ఈ పదం చాలాసార్లు బైబిల్లో వాడబడితే వచ్చింది అయితే మీరు అనుమతిస్తే కీర్తనలో వాడబడిన ఐదు సందర్భాలు మీ గమనానికి నేను తీసుకురావాలని కోరుతున్నాను మొదటిది కీర్తనలో ఇరవై ఇరవయో కీర్తన ఏడవచ్చు సామ్ ట్వంటీ వర్ సెవెన్ ఇరవయో కీర్తన ఏడవచ్చు కొందరు రథములను బట్టి కొందరు గుర్ర గుర్రములను బట్టి అచ్చేపడదరు మనమైతే చాల్ ఏంటి మన మాట మనం ఆలోచించే మాట ఏంటి మన దేవుడైన యహోవా మన దేవుడైన యహోవా మొదట మనకు అచ్చే కారణం ఆయనే మన మహిమ ఆయనే మన సమస్తమునకు ఆధారం కొంతమంది కంట ఈ దేవుని ఎందు వారు సంతోషించక అతిశయించక గుర్రాలను బట్టి రథాలను బట్టి అంటే ఇప్పుడు గుర్రాలు రథాలు ఉన్నాయని కాదు మన బైబిల్ దినాల్లో ఐగుప్తీలు ఇతర రాజ్యాలు పరిపాలించేవారు వాటిని బట్టి అతిశయించేవాళ్ళు మా గుర్రం ఎలాగుంది పల్లెటూరులో మా ఎద్దులు ఎలాగున్నాం మా ఇల్లు ఎలాగుంది మా పొలం ఎలాగుందని కొంతమంది అలాగ అతిశయిస్తుంటారు కదా పాత దినాల్లో అతిశయించడానికి హేతు కారణాలు వారు గుర్రాలు రథాలు ప్రభుత్వ స్తోత్రాలు ఇప్పుడు కొత్త నిబంధనలు మనం అతిశయించడానికి ఒకటే ఒక ఆధారం అదే యేసు ప్రభు యొక్క సెలువ అందుకే అపోజిట్ అయిన పౌలు గలతి పత్రికలు అన్నాడు సెలువ ఎందు తప్ప మరి దేని ఎందును అతిశయించడం నాకు దూరమవునుగాక కలిగితే ఆరులో ఆ మాట మనం గమనిస్తాం కనుక క్రైస్ట్ ఈజ్ అవర్ అతిశయం క్రీస్తే మన అతిశయం ఎలాగో క్రీస్తు మన అతిశయంలోనికి వస్తాడంటే మనం ఆయన రక్షకుడిగా అంగీకరించినప్పుడు ఎప్పుడు ప్రభువును మనం రక్షకుడిగా అంగీకరిస్తామో లోకంలో మనకి ఏదైనా ఉన్నా లేకపోయినా హేతువులు అతిశయించడానికి చాలా కనిపించినా కనపడకపోయినా 
ఈ లోకాన్ని విడిచిపెడితే మనం పరలోక రాజ్య వారసులము ఆయన అనుభవంలోనికి వస్తాం అంతకంటే అతిశయం ఇంకో భూమి మీద ఏమీ లేదు పశు లోకముల అధికారాలు ధన ఘనతలు ఐశ్వర్యాలు అందము చదువు స్థానము హోదా ఇవన్నీ తాత్కాలికమే మీ లోకంలో రోజు పేపర్ చూస్తుంటారు లేదా టీవీలో న్యూస్ చూస్తుంటారు ఇలాగ వాట్సాప్లో న్యూస్ చూస్తుంటారు మీకు అన్నీ అనిపిస్తుంటాయి కొంతమంది ఈ పదవులు లేని వాళ్ళు పదవులు వస్తుంటాయి ఉన్నవాళ్ళు కోల్పోతుంటారు ఆరోగ్యంగా ఉన్నవాళ్ళు ఆరోగ్యం కోల్పోయి ఉంటారు తర్వాత బాగున్న వారి లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఇదంతా జీవిత చక్రం రకరకాల రంగుల హరవిళ్ళు ఏది ఏనాడు జరుగుతుందో మనిషికి తెలియదు ఎరగడు అయితే ప్రభు మన మనిషిని యొక్క జీవితాన్ని మార్చి తన ఎందు అత్యయించేవారిగా అంటే జీవితం అంటే ఈ లోకానికి మాత్రమే కాదు ఈ డెబ్బై ఏళ్ళు ఎనభై ఏళ్ళు మాత్రమే కాదు ఇదంతా తాత్కాలికమే ఇక్కడ లాసర్ లాంటి పేదవాళ్ళు బతుకొచ్చు పేరు చెప్పబడని ధనవంతుల లాంటి వాళ్ళు కూడా బతుకొచ్చు కానీ ఇద్దరికి ఒకటే సంప్రాప్తమైంది దాన్నే మరణము అంటారు కానీ ఇద్దరికి సంప్రాప్తమయ్యేది ఒకటే ఇద్దరికి ఆకులు ఉంది ఇద్దరికి నిద్ర ఉంది ఇద్దరికి ప్రాణం ఉంది ఇద్దరికి శరీరం ఉంది అలాగే ఇద్దరికి మరణం సంప్రాప్తమైంది మరణం తర్వాత వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ లా హెయిర్ డెత్ మరణం తర్వాత ఏంటి ధనవంతుడు పాతాళంలోనే కొనిపోబడ్డాడు లాజరు అబ్రహాము రమ్మనిగా ఆనుకోవటానికి కొనిపోబడ్డాడు లాజరు ఇప్పుడు ఆకలితో ఉండవలసిన పని లేదు అతిశయముతో అబ్రహాము రమ్మన ఉన్నాడు అదే మన అతిశయం మన డబ్బు అందచందాలు ఐశ్వర్యాలు ఇల్లు భోగభాగ్యాలు సకల సుఖాలు మనతో పాటు చివరి దాకా రావు అవన్నీ తాత్కాలికం ఎండమావులు ఎండమావులు ఎంతకాలం ఉంటాయి ఎండమావులు ఎంతకాలం ఉంటాయి ఎండకాలం అంతా ఉంటాయి అది మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు ఆ తర్వాత వర్షకాలం వస్తే ఎండమావులు వెతికినా కూడా దొరకవు చలికాలం వస్తే ఎండమావులు వెతికినా కూడా దొరకవు కావాలని వాటిని పిక్తి తీసుకోవాలంటే ఫోటో తీసుకోవాలని ప్రయత్నం చేసినా కనపడు కానీ ఇలాంటి వేసవికాలంలో మనం తారోడ్డు మీద వెళుతూ ఉంటే ఎండమావులు ఎలా కనిపిస్తాయో శోధిస్తున్నట్లు మనల్ని కనిపిస్తాయి అబ్బా ఎంత బాగున్నాయి నీళ్ళు ఎంత అందుబాటులో ఉన్నాయి తెల్లగా చక్కగా ఉన్నాయని చిత్రం ఏంటంటే అవి మావులు అది మాయ అదొక మిరేజ్ వాస్తవ జీవితం కూడా అలాంటిది అని ఏ వ్యక్తి గుర్తిస్తాడు ఆ వ్యక్తి దేవుని ఎందు అతిశయించడానికి అవకాశం ఉంది మధ్యాహ్నం మనం ప్రభు ఎందు అతిశయించడానికి మొదటి హేతు ఆయన మన రక్షకుడు కనుక గుర్రాలు రథాలు ఐశ్వర్యాలు లేకపోయినా ఆ రక్షణను బట్టి అతిశయించే భాగ్యంలోనికి తీసుకురాబడాలని కోరబడుతున్నాం మనమైతే మన దేవుడని అహోవాను బట్టి అతిశయంతు రెండవ చూస్తామా కీర్తనలు అన్నీ కీర్తనలోనే మనం చూస్తాం తొంభై తొమ్మిది తొమ్మిది సామ్ నైంటీ నైన్ వర్స్ నైన్ చాలు మన దేవుడైన యహోవా పరిశుద్ధుడు మనం ఏ మాటను గురించి ఆలోచించడానికి ఆరంభించిన మన దేవుడైన యహోవా అనే మాటను గురించి ఈ మొదటి సెషన్లో ఆలోచించడానికి ఆరంభించిన కనుక మన దేవుడైన యహోవా విశిష్ట లక్షణాలు ఎలాంటివో వాక్యం ద్వారా మనం చూడటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం మొదటిది అతిశయించడానికి మన హేతు మన దేవుడైన యహోవాయే రెండవది మన దేవుడైన యహోవా పరిశుద్ధుడు 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 ఆయన త్రియేకత్వంలో అంటే మూడు సార్లు ఎందుకు చెప్పబడింది అనే దాన్ని బైబిల్ పండితులు రకరకాలుగా వర్ణిస్తారు కొంతమంది అంటారు తండ్రి అయిన దేవుడు పరిశుద్ధుడు కుమారుడైన దేవుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పరిశుద్ధుడు వాస్తవమే ఇంకా కొంతమంది అంటారు ఆయన గత కాలంలో పరిశుద్ధుడు వర్తమాన కాలంలో పరిశుద్ధుడు భూతకాలంలో కూడా పరిశుద్ధుడు ఇది కూడా వాస్తవమే ఇంకా కొంతమంది అంటారు ఆయన భూమి మీద పరిశుద్ధుడు మూడవ ఆకాశంలోనూ పరిశుద్ధుడు ఆయన నివాస స్థలంలో కూడా పరిశుద్ధుడు ఇది కూడా వాస్తవం ఆయన పరిశుద్ధుడు అనేది చాలా వాస్తవం అందుకే ఆయన పరిశుద్ధతే దేవుని మందిరానికి అనుకూలము 
అని కీర్తనలో చెప్పబడింది కీర్తన తొంభై మూడు ఐదు కీర్తన తొంభై మూడు ఐదు సామ్ నైంటీ త్రీ వర్స్ ఫైవ్ నీ శాస్త్రములు ఎన్నడూ తప్పిపోవు యహోవా ఎన్నటెన్నటికీ పరిశుద్ధత నీ మందిరము నాకు మన టాపిక్ మన దేవుడైన యహోవా మందిరం కదా కనుక యహోవా మందిరంలో యహోవా వెలుపట యహోవా ఆకాశం ఆయన ఎక్కడున్నా సరే పరిశుద్ధత ఆయన వచ్చు లక్ష్యం ఆయన దానికి విరోధమైనది తర్వాత వేరైనది ఎప్పుడు ఏనాడు చేయడు ఆయన మాటలు పరిశుద్ధం ఆయన ప్రవర్ధన పరిశుద్ధం ఆయన బోధ పరిశుద్ధం ఆయన నడవడి పరిశుద్ధం ఆయన చూపులు పరిశుద్ధం ఆయన జీవితం పరిశుద్ధం ఆయన రాజ్యం పరిశుద్ధం ఆయన నివాస స్థలం పరిశుద్ధం ఆయన పట్టణం కూడా పరిశుద్ధం అందుకే దాని పేరు ఏంటంటే పరిశుద్ధ పట్టడం అంటారు ఆయన పుస్తకం కూడా పరిశుద్ధం దీని పేరు ఏంటి పరిశుద్ధ గ్రంథం మీలో చాలామంది చదువుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కదా మీకు రకరకాల పుస్తకాలు ఉంటారు సోషల్ సైన్స్ మ్యాథమెటిక్స్ రఫ్ నోట్ బుక్ లాంగ్ నోట్ బుక్ తర్వాత ఇంకేంటి కాంపోజిట్ నోట్ బుక్ అసైన్మెంట్లు ఇలాగ రకరకాలు అంటారు కదా మీరు ఏ పుస్తకమైనా ఎప్పుడైనా మీ తమ్ముడు కానీ అన్న చెల్లు ఎవడన్నా ముట్టుకుంటారు ఇది ముట్టుకోదు ఇది పరిశుద్ధం అన్నారా ఎవడైనా సైన్స్ బుక్ ఇవ్వమంటారు అమ్మా సైన్స్ బుక్ ఇవ్వు అంటారు కానీ పరిశుద్ధ సైన్స్ బుక్ ఇవ్వు అంటారా మ్యాథ్స్ బుక్ ఇవ్వు అంటారు కానీ పరిశుద్ధ మ్యాథ్స్ బుక్ ఇవ్వు అంటారా డిక్షనరీ ఇవ్వు శంకర్ నారాయణది అంటారు కానీ పరిశుద్ధ శంకర్ నారాయణ డిస్టబ్యూనరీ ఇవ్వు అంటారా ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ కేంబ్రిడ్జ్ డిక్షనరీ ఇవ్వు అంటారు కానీ పరిశుద్ధ ఆక్స్ఫర్డ్ పరిశుద్ధ కేంబ్రిడ్జ్ ఇవ్వమంటారా భూమి మీద ఆరు వేల సంవత్సరాల మానవ చరిత్రలో పుస్తకాల బండాగారం విస్తారం లెక్కింప సఖ్యం కాదు ఎన్ని కోట్లు ఎన్ని బిలియన్ మిలియన్స్ వచ్చినాయో మనకు తెలియదు అయితే ఒకే ఒక పుస్తకం టైటిల్ క్యాప్షన్ ఏంటంటే పరిశుద్ధ గ్రంథం ఏ పుస్తకానికి టైటిల్ చూడం కనపడదు కనుక ఆయనే అంత పరిశుద్ధం ఆయన పుస్తకం పరిశుద్ధం ఆయన రాజ్యం పరిశుద్ధం ఆయన మందిరం కూడా పరిశుద్ధం అలాంటి పరిశుద్ధ దేవుడు మనలాంటి పాపల కొరకై మనలు కూడా పరిశుద్ధులుగా చేటి కొరకై పరిశుద్ధ రాజ్యాన్ని వచ్చి ఏ రాజ్యానికి వచ్చాడు పాపల రాజ్యానికి వచ్చాడు పాపలు పరిశుద్ధ రాజ్యానికి వెళ్ళడం ఇష్టపడతారు కానీ పరిశుద్ధులు పాపల రాజ్యానికి వెళ్ళటానికి ఎలాగ ఇష్టపడతారు సాధారణంగా అది జరగదు కానీ ఇక్కడ మాత్రమే జరిగింది మానవ చరిత్రలో దేవుడు మానవుల మధ్యలో నివసించడానికి వచ్చిన అందుకే బైబిల్లో రాయబడింది ఇదిగో మనుషుల మధ్య దేవాది దేవుడు వాసము చేయచ్చు మనుషుల మధ్యలో వాసం ఉంటే నివాసం కలిసి ఉండట కాపురం ఉండట అలా కాపురం ఉండటానికి వస్తామా మనం ఏదో వివాహాలు చేసుకోవటానికే ముప్పై నలభై ఏళ్ళు ఉండే ఈ వివాహ బంధానికి ఎన్నో ఆలోచిస్తారు కులాలు ఆలోచిస్తారు ప్రాంతాలు ఆలోచిస్తారు చదువులు ఆలోచిస్తారు స్థాయిలు ఆలోచిస్తారు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆలోచిస్తారు అన్నీ ఆలో మనకేం లేకపోయినా ఇతరులకు అన్నీ ఉండాలని అనుకుంటాం మనకు రంగ లేకపోయినా ఇతరులకు అన్నీ ఉండాలని దానికి ఎవడైనా మనం చెప్పినాం అనుకోండి మీరు రంగ లేకపోయినా ఇతరులు రంగు ఉండాలని ఎందుకు కోరుకుంటారంటే వాళ్ళు చాలా తెలివైన గుంటూరు జవాబు చెప్తారు ఏంటో తెలుసా లేదా పల్నాడు జవాబు మాకు ఎలాగో లేదు కదండి వాళ్ళకన్నా ఉంటే బాగుంటుందండి ఇద్దరు ఒకే రంగులో ఉంటే కష్టం కదా కనుక మనం ఎన్నో కోరుకుంటాం ముప్పై నలభై సంవత్సరాల ఈ వైవాహిక బంధానికి అయితే ప్రభు ఇలాంటిది ఏమి మన ఇద్దరు నుండి నేను వెళితే వాళ్ళు నా రంగంలో ఉన్నారా నా ప్రాంతంలో ఉన్నారా నా వల్ల వారి పరిశుద్ధులకు ఉన్నారా నా వల్ల తగ్గింపు ఉందా దీనత్వం ఉందా నా లాంటి మంచితనం వాళ్ళకు ఉందా దాళ్ళ ఇవి ఏమీ ఆలోచించలేదు ఎందుకంటే ఇవేవి నరపురుగులు కనబడవు ఏదైనా కనిపిస్తుంది ఈ నరపురుగులోని అంటే అరికాల మొదలుకొని నన్నేత దాకా పాపము దాన్ని తీసివేటి కొరకాయ పరిశుద్ధుడు మన కొరకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు కనుక మన దేవుడు పరిశుద్ధుడైన వాడు 
మొదటిది ఆయన నశించటానికి హేతువైన వాడు రెండవది ఆయన పరిశుద్ధమైన వాడు మూడవది చూస్తామా కీర్తనలు నూట పదమూడు ఐదు సామ్ అనడం తట్టి నూట పదమూడవ కీర్తన ఐదవ వచ్చిన చాలు మన దేవుడైన యహోవా మన దేవుడైన యహోవా మన దేవుడైన యహోవా ఉన్నత స్థలమందు ఆశ్రయుడైన మన దేవుడైన యహోవా అని పోలి ఉన్నవాడెవడు మీకు తెలుసు కదా ఇలాంటి ప్రశ్నలు బైబిల్లో మనకు కనిపిస్తాయి పోలిన వాడెవడు ఎన్నిసార్లు రాశారు తెలుసా ఈ మాట బైబిల్లో మొదట ఎక్కడ రాశారు తెలుసా చివరికి అక్కడ రాస్తారు తెలుసా పోలిన వాడు ఎవడంటే ఊ ఈజ్ లైక్ అంటు అవర్ గాడ్ మన దేవుని వంటి దేవుడు ఎక్కడా ఊ ఈజ్ లైక్ అంటు అవర్ లాడ్ గాడ్ మన దేవుడైన యహో వంటి వాడు ఎక్కడా మొదటి ఇది మనకు నిర్గమ కారణం పదిహేను అధ్యయనంలో పరిచయం చేయబడిన పదం ఈ ప్రశ్నకు జవాబు ఏంటంటే ఎక్కడ లేడు అని అర్థం అర్థమైంది అనుకుంటా బైబిల్లో ఇలాంటి దేవుని గురించి ప్రశ్నలు వస్తే నన్ను అడగగలవాడేవాడు నా చేయి పట్టుకొని గలవాడేవాడు నాకు జవాబు చెప్పగలవాడేవాడు నన్ను అర్థం చేసుకోగలవాడేవాడు నన్ను పోలిన వాడేవాడు నాకు సమడైన వాడేవాడు అనే ప్రశ్నల పరంపర మనకు కనిపించినప్పుడు అర్థం ఏంటంటే జవాబు ఎవరు లేరు అని దెర్ ఈస్ నన్ ఊ ఈజ్ లైక్ అంటు మీ నా వల్లే ఎవరున్నారు అని అంటే జవాబు నన్ ఎవరు లేరు ఆయన ఒక్కడే ఆయన కళాతీతుడైన దేవుడు ఆయన ఉన్నత సింహాసన మందు ఆసనుడైన దేవుడు కీర్తనలోనే ఈ మాట నాకు తెలిసి కనీసం ఐదు సార్లు మనకు కనిపిస్తుంది అంటే కీర్తనాకారులు ఆ దేవుని యొక్క ఔన్నత్య అని గుర్తించిన వారే మరలా 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 ఆయన వంటి వాడేవాడు ఆయన వంటి వాడేవాడు ఆయన వంటి వాడేవాడు దేవుని గురించి అని చాలా మంది చెప్తారు దేవుడు మనుషుని గురించి మన గురించి దేవుడు ఏమని చెప్పగలడా ఆ సిస్టర్ లాంటి వాళ్ళు ఎవరు ఆ బ్రదర్ లాంటి వాళ్ళు ఎవరు అని పాపం విషయం అయితే మన వాళ్ళ గురించి ఫస్ట్లోనే చెప్పేయచ్చు వాళ్ళ వల్ల పాపం చేసేవాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు ఆ బ్రదర్ వల్ల ఆ సిస్టర్ వల్ల అని కానీ పరిశుద్ధ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి నేను అనుకుంటా దేవుడు ఒక వ్యక్తిని గురించి అలాగే చెప్పాడు యోగు గ్రంథంలో చెప్పబడింది యోగు అంటే మానవుడు ఎవడు ఓ ఈజ్ లైక్ అంటొచ్చు అంటే అర్థమేంటి యహోవా అంటే వాడేవాడు దేవుని గురించి చెప్పొచ్చు కానీ మనుషుని గురించి యహో అంటే వాడేవాడు అంటే దేవుని గురించి గొప్పగా చెప్పుకొని మన దాన్ని మనం వెళ్ళిపోవాలని కాదు మనము కూడా అలాంటి జీవితంలోనికి రావటం కొరకు ప్రయాసపడాలని అలాంటి జీవితం ఆపేక్షించాలని అలాంటి జీవితాన్ని అనుసరించడానికి ఇష్టపడాలని దేవుని యొక్క అభిలాష అందుకే యోగులంటే మానవుడు ఎవరు తిరస్కారాన్ని శ్రమలను మంచినీళ్ళ వల్లే పానం చేసేట మంచినీళ్ళు కష్టపడి తాగేవాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు చేతులు ఎత్తండి మంచినీళ్ళు కష్టపడి తాగేవాళ్ళు ఒకళ్ళే మాడ పడక మీద ఉండేవాళ్ళే వాళ్ళు ఎలాగ మింగిలేరు కనుక స్పూన్ తీసుకొని ఒక చుక్క 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 చుక్కేసి బయట చెప్తుంటారు మింగు 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 అంతేనా ఇక మిగతా ఏ వ్యక్తికి ఇప్పుడు వేసవకాలంలో మీకు నీళ్ళు తెచ్చిస్తే వద్దు అంటారా మింగటారా ఇంకా నాకు కష్టమా అని అంటారా మామూలు గుంటూరు జిల్లాలో ఆ సిస్టమ్ ఉంటుంది కూర్చున్న వాళ్ళకి అక్కడ నుండి నీళ్ళు తెచ్చి సిస్టమ్ ఏదైనా నీళ్ళు తెచ్చినా ఒకవైపు తాగుతూనే ఉంటే ఒకవైపు చెమట రూపంలో బయటికి వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాయి ఇక్కడ నీళ్ళు తాగడం చాలా చాలా తేలిక మంచినీళ్ళ వల్లే ఆయన తిరస్కారాన్ని పానం చేసాడు అని వాక్యంలో చెప్పాడండి ఆయన వంటి వాడేవాడు కనుక దేవుని వంటి వాడేవాడు బాగుంది ఆ ఉన్నత స్థానంలోనికి మనం కూడా రావాలని దేవుని యొక్క అభిలాష మన గురించి ఎవరైనా సంఘంలో అలాగే చెప్తారు అక్క వంటలు వాళ్ళ లాంటి వాళ్ళు ఎవరు అన్న లాంటి వాళ్ళు ఎవరు తమ్ముడు లాంటి వాళ్ళు ఎవరు చివరి లాంటి వాళ్ళు ఎవరు మంచి కొరకు చెప్తారా మంచి కొరకు చెప్పరేమో భవిష్యత్ చెడు కొరకు చెప్తున్నారేమో అలాగైతే మనం ప్రభు యొక్క ఆశయాల్లోనికి రాలేదు కదా 
ఇంకా దూరంగా ఉన్నాం కదా ఈ మధ్యాహ్నం ప్రభువ నన్న గురించి కూడా అలాంటి సాక్ష్యం వస్తే ఆ బ్రదర్ లాంటి వాళ్ళు ఆ సిస్టర్ లాంటి వాళ్ళు ఈ సంఘములో ఎవరున్నారు అని చెప్పగలిగితే ఎంత బాగుంటు మహోన్నతుడైన లేదా మహోన్నత సింహాసనం అంద ఆసనుడైన మన దేవుని వంటి వారు ఎవరు ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ద సావర్నిటీ ఆఫ్ కా దేవుని యొక్క సార్వభౌమత్వానికి జ్ఞాపకం చేస్తుంది ఆయన ఒకే ఒక్కడ ఆయన ఒక్కడే ఇంక వేరే ఆయన కూడా కాదు చాలామంది అంటారు ఆయన కూడా దేవుడేనండి ఆయన కూడా మేము ఇష్టపడతామండి ఆయన దగ్గర కూడా వస్తామండి ఆయన కూడా ప్రార్థన చేస్తామండి కూడా వద్దు అక్కడే లోకరక్షకుడు అక్కడే పాపల స్నేహితుడు అక్కడే పాపం క్షమించేది అక్కడే సృష్టికర్త అక్కడే సృష్టి నిర్వహిస్తున్నది అక్కడే బాగు చేసేది అక్కడే అన్నిటిని చక్క చేయగలిగేది అక్కడే పాపిని మార్చేది అక్కడే సంఘాన్ని కట్టేది అక్కడే అందుకే ఆయన అన్నాడు మత్తేశ్వరతో పదహారు పద్దెనిమిది అనుకుంటా ఈ బండ మీద నా సంఘమును ఖర్చుతున్న ఐ విల్ బిల్డ్ మై చర్చ్ జపాన్ దిస్ రాక్ ద గేట్స్ ద హల్ షల్ అండ్ ప్రివైల్ అగ్నెస్ట్ ఇట్ ఈ బండ మీద నా సంఘమును ఖర్చుతును పాతాళ ద్వారంలో దాని ఎదుట నిల్వనేరు సంఘానికి ఇచ్చిన భాగ్యం ఏంటంటే పాతాళ లోక ద్వారములు ద గేట్స్ ఆఫ్ ద హెల్ షెల్ నాట్ స్టాండ్ పాతాళానికి కూడా ద్వారము ఉందా ద్వారాలు ఉన్నాయా ఏకవచనమా బహువచనమా మీ బైబిల్ ఏముంది బ్రదర్స్ బహువచనం పర్లోకానికి ఎన్ని ద్వారాలు ఒకటే ఎస్ ప్రభు అన్నాడు పద్నాలుగు ఆరు వ్యవహాన స్వార్థలు నేనే మార్గ ఒకటే మార్గ పాతాళానికి ఎన్ని మార్గాలు ఎన్నో బహువచనం ఉంటే ఎన్నో రెండింటికంటే ఎక్కువ నిండొచ్చు ఎన్నో ఉన్నాయి తెలియదు ఎందుకంటే పాతాళానికి ఎక్కడి నిండైనా రావచ్చు ఉత్తర నిండి రావచ్చు తూర్పు నిండి రావచ్చు పడవ నుండి రావచ్చు దక్షిణ నుండి రావచ్చు పక్కన పక్కన రావచ్చు అంతా తెరిచిపెట్టినారు అను దెర్ ఈజ్ నో హౌస్ఫుల్ ఫర్ ద హెల్ పాతాళానికి ఇంక లోపల అంతా నిండిపోయినారు బయటే కూర్చోడానికి కుర్చీలో వేసిన పని ఉండదు ఎంతమంది పోయినా దాంట్లో నిండరు కానీ ఆయన గర్భం అంట పాతాళం అంట అలాగే ఉంటుందని మహాజ్ఞాని ఆరు వేల సంవత్సరాల మానవ చరిత్రలో పేరు పొందిన సులోమను సామెతలో ప్రస్తావిస్తూ వచ్చినాడు కనుక దానికి చాలా గేట్లు ఉంటాయంట పర్లోకానికి ఒకే గేట్ ఉంటుందంట పాతాళానికి అన్ని గేట్లు అన్ని ద్వారాలు ఉన్నా అన్ని గుమ్మాలు ఉన్నా సంఘము ప్రార్థన చేసినప్పుడు సంఘం ఎదుట పర్లోకానికి వారసులైన యేసు ప్రభు రక్తం ద్వారా కడగబడిన ఇద్దరు ముగ్గురు ఎక్కడైతే ఏకీపించి ప్రార్థన చేస్తారో అక్కడ ఆ గేటు దగ్గరికి పోయేవాడు కూడా వాపసు రావాలంట గేటు దగ్గరికి ఎవరు వెళ్తారు యేసు ప్రభుని ఎరగని వ్యక్తి అని బైబిల్లో మనకు పరిచయం కనుక అలాంటి వ్యక్తి పాతాళ లోక ద్వారాలు దాని ఎదుట నిలబడి ఉన్నారా అంటే సంసన మాదిరి ఎత్తుకొని బయటకు వెళ్ళిపోతారని అర్థం పేదరి చెరసాల్లో నుండి వస్తున్నప్పుడు చెరసాల తలుపులు ఎలాగ తెలుసుకున్నాయి అలాగ తెలుసుకుంటాయి అని కాదు దీని అర్థం దీని అర్థం ఏంటంటే పాతాళం దగ్గరికి మనుషుడు వెళ్ళినా కూడా సంఘము ప్రార్థన చేస్తే ఆ వ్యక్తి రక్షణ కొరకు పాతాళ లోక ద్వారం దగ్గర నుండి కూడా మనిషి వస్తాడు అంటే పాతాళ లోక ద్వారాలు ఆయన్ని లోపలికి ఆహ్వానించడానికి వీలు కాదు నిల్వ నేరవు అవి స్వాగతం పలకలేవు దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ద చర్చ్ సంఘం యొక్క శక్తి అది కనుక ప్రభు సార్వభౌముడై ఉండి ఆయన సంఘాన్ని కట్టేవాడైంది సంఘానికి ఆ భాగ్యం అనుగ్రహించినాడన్న సంగతి ఎంత వాస్తవం మన దేవుడైన యహోవా మందిరము నిమిత్తము మన దేవుడైన యహోవా ఆయన మాటను గురించి కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకోవటానికి ఆరంభించినాం మొదటి దించి మన దేవుడైన యహోవాను బట్టి అత్యసహించట రెండవది ఏంటి మన దేవుడైన యహోవా పరిశుద్ధుడు మూడవది ఏంటి మన దేవుడైన యహోవా పోలిన వాడు ఎవడు సార్వభౌముడు మొదటిది యహోవా రక్షకుడు రెండవది యహోవా పరిశుద్ధుడు మూడవది యహోవా సార్వభౌముడు అంటే ఇంకొకే ఒక్కడే ఇద్దరు ముగ్గురు ఉండరు క్లర్కులు చాలామంది ఉంటారు అటెండర్లు చాలామంది ఉంటారు టీచర్లు చాలామంది ఉంటారు గవర్నర్ ఎంతమంది డిఎస్పి డీజీపీ ఎంతమంది సీఎం ఎంతమంది ప్రధానమంత్రి ఎంతమంది ఇక్కడ మంత్రులు చాలామంది ఉంటారు 
ప్రధానమంత్రి అక్కడే మంత్రులు చాలామంది ఉంటారు ముఖ్యమంత్రి అక్కడే అలాగా యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు మాత్రమే మహామహుడు నాలుగో చూస్తామా కీర్తనలు నూట ఇరవై రెండు ఇందాక మనం చూసాం కదా తొమ్మిదో వచ్చిన మన దేవుడైన యహోవా మందిరము నిమిత్తము నీకు మేలు చేయ యత్నించదును కనుక మన దేవుడైన యహోవా మందిరంలో నివసించువాడు ఆయన్ని వాస్తవం కలిగిన వాడు అందుకే ఎనభై నాలుగో కీర్తన మొదటి వచ్చినలో సైన్యములు కలిపితే యహోవా నీ నివాసములు ఎంత రమ్యములు పక్షం గారికి ఇష్టమైన ఫేవరెట్ వాసస్లో అది కూడా ఒకటి హౌ అమైబులా దై చమనకల్స్ ఓ గాద్ హౌస్ సైన్యంలో కల్పతికి యహోవా సైన్యంలో కల్పతికి యహోవాకి లేదా సైన్య అధిపతి అయిన వ్యక్తి ఎక్కడ ఉంటాడు కోటలో ఉంటాడు ఎక్కడ ఉంటాడు కొండ మీద ఉంటాడు ఎక్కడ ఉంటాడు బురుజులో ఉంటాడు ఎక్కడ ఉంటాడు అంతఃపురంలో ఉంటాడు కానీ ఇక్కడ చాలా కాంట్రాస్టింగ్ రాస్తారు కదా పారాడాక్సికల్ అంటారు అంటే మాకేం చేత కాదు అంటాడు అపోస్ట్ అయిన పవన్ అదే సమయంలో ఏం చెప్తాడంటే నేను ఏమైనా చేస్తా అని చెప్తాడు ఐ కెన్ డూ ఆల్ థింగ్స్ ఇన్ క్రైస్ ద స్ట్రెంగ్త్ అని అత్ మీ నన్ను బలపరచు క్రీస్తు ఎందు నేను సమస్తము చేయగలను అంటాడు మళ్ళొక దగ్గర ఏం చెప్తే నేను బలహీనుడిని అంటాడు బలహీనుడైన వాడు కొన్యా చేయొచ్చేమో కానీ సమస్తం ఎలాగ చేస్తాడు దీన్నే కొత్త నిబంధనలో పారాడాక్సెస్ అంటారు అంటే ఏమి లేని వారం అయి ఉండియు సమస్తం కలిగి ఉన్నాం దరిద్రులమై ఉండియు ధనవంతులమై ఉన్నాం అపాయంలో ఉండి ఉపాయం లేని వారము కాదు కనుక ఇవన్నీ చాలా తేడాగా అనిపిస్తుంటే ఏంటి రెండు రెండు రకాలుగా చెప్తారు మీరు మీ నాలుగు రెండు రెండు రకాలుగా ఉంటుంది అని బైబిల్ తెలియని వాళ్ళు కొన్నిసార్లు అలాగ అడుగుతూ ఉంటారు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారికి వలపట్ట మనం ఏమీ లేని వారము అయితే యేసు ప్రభులో మన సమస్తాన్ని కలిగి ఉన్న వారం అందుకే ఇక్కడ దేవుని యొక్క మందిరావరణం యహోవ మందిరములో ఆయన మేలు చేయటానికి మనకి ఇష్టపడేవాడు దేవుని మేలు మనం పొందాలంటే దేవుని మంది రావడంలోనికి ప్రవేశించటం అందుకే సైన్యములకు అధిపతిగా యహోవ అంటే ఆయన సైనికుడిగా లేదా సైన్యాధిపతిగా ఏదో కోటలోనో బురుజులోనో అంతఃపురంలో లేదు గుడారములో ఉన్న సైన్యాధిపతి గుడారంలో ఉంటాడా ఉంటే వాళ్ళకి భద్రత ఉంటుందా దాడులు జరగచ్చు కదా అది భౌతికంగా ఆలోచించినప్పుడు కానీ ఆధ్వర్యంగా ఆలోచించినప్పుడు దేవుని గుడారములు రమ్యమైనవి ప్రశస్తమైనవి అలాంటి దాంట్లోనికి ఆయన మనల్ని తోడుకొని వచ్చినాడు ఆ గుడారమే కొత్త నిబంధనలు వేసు క్రీస్తు ప్రభు ఐదో దాకా చూసి ముగిస్తామా కీర్తనలు నూట ఇరవై మూడు రెండవ వచ్చిన సామ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ త్రీ వస్ట్ నూట ఇరవై మూడవ కీర్తన రెండవ వచ్చిన దాసుల కనులు తమ యజమానం చేతి తట్టును దాసి కనులు తజమాను తన యజమానురాలి చేతి తట్టును చూచున్నట్లు మన దేవుడైన యహోవా మనలను కరుణించు వరకు మన కనులు ఆయన తట్టు ఎవరైనా మన దేవుడైన యహోవా ఏం చేస్తాడు కరుణించువాడు ఆయన పేరే కరుణామయుడు ఆయన కరుణించేదాకా ఆయన చేతుల తట్టు చూస్తూనే ఉండాలంట మీలో కొంతమందికి పరిచయం ఉంటుంది కదా సిటీలో ఉన్నవాళ్ళు ఇంట్లో పని చేయటానికి ఎవరైనా పని అమ్మాయి అలాంటి వాళ్ళు వస్తే పని అంత అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఓనర్ ఒకటి చెప్తారు వెళ్ళి వస్తానమ్మా అని ఆమె ఎక్కడో ఉండి ఆ సరేలే అనింది అనుకో సరేలే అంటే ఎలరు వాళ్ళు మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తారు ఆమె దగ్గరికి వచ్చి ఎదురు వచ్చి వెళ్ళి వస్తానమ్మా అని చెప్తారు ఆ సరేలే అనింది అనుకో వెళ్తున్నానమ్మా అని చెప్తా ఇంకోసారి ఎందుకు అలాగే చెప్తారంటే ఏదైనా టీ ఉందా లేకపోతే ఏదైనా రాత్రిది మిగిలిపోయింది ఉందా ఆమె మన మర్చిపోయిందేమో ఈడ మర్చిపోయిందేమో అని మరలా 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 ఎలాగైతే దాసి తన యజమానురాల వైపు చూసి చెప్తూ ఉంటుందో అప్పుడు మూడు సార్లు రెండు సార్లు చెప్పేటప్పటికీ పక్కన ఇంకోళ్ళు ఉంటారు కదా ఎవరు యజమాను ఆయనకి ఎలగుతుంది అన్ని సార్లు అమ్మాయి చెప్తుందంటే ఎందుకు చెప్తుంది తెలియట్లేదు అన్న ఊరిక అంటే లోపల నుండి ఏమనుంటే రాత్రిది అది ఇది ఇవ్వు లేకపోతే ఏం లేదమ్మా సాయంకాలం రా అని చెప్పు అంటే ఎట కుదురుతుంది అంటే అప్పుడు ఎలుగుతుంది మనకి అప్పుడు అయ్యో ఉంది ఏదో ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినామా ఏదో బయట ఉంది ఏదో ఆ పాత్రలో ఉంది అదైతేదేమి ఇదైపోతుందేమో అప్పుడు ఆమెకి రాలేక ఆమె చెప్తుంది అక్కడ ఏదో ఉంది బాగుందలే చూడు బాగుంటుంది ఇంట్లోనే తీసుకెళ్ళు బాగాలేకపోతే పడేసిపోవాలి 
అలాగే దాసురాలు తన యజమానురాలు వైపు చూచినట్లు దాసుడు తన యజమాన వైపు చూచినట్లు మనం ఆయన ఇద్దరు నుండి సహాయం పొందు పర్యంతం ప్రార్థనాలకి కరుణించేవాడు కనికర మంది ఐశ్వర్యవంతుడు ఆయన వలే కరుణించేవాళ్ళు ఎవరున్నారు ఆయన కనికరముల ఐశ్వర్యం మనం కఠినత్వంలో ఐశ్వర్యవంతులు మనం అందుకే చెప్తాం నేను కఠినంగా నేను చూడండి నా ఒరిజినాలిటీ చూపిస్తే మీరు అంతే ఇంకా అని చెప్తాం అందులో పల్నాడ సింహం మనం అంతా పల్నాడు సింహాలు కావచ్చు లేదా భూమి మీద ఉన్న సింహాలు కావచ్చు రాయలసీమ సింహాలు కావచ్చు ఒకడే ఒకటి ఉదాగోత్ర పూస్ సింహం దావీదు వేరు చిగురు జయం పొందినవాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు కనుక ఆ ప్రభు వారు కరుణించేదాకా ఆయన సదలో మనం ఉండాలని కోరబడుతున్నాం సప్లికేషన్ అంటే ప్రార్థన విజ్ఞాపన మన దేవుడైన యహోవా కరుణించేవాడు ఇలాంటి దేవుడు ఎక్కడున్నాడు కఠినంగా ఉండేవాళ్ళు చాలామంది ఉండొచ్చు ఉద్యోగం చేసే దగ్గర తర్వాత మనం పనిచేసే స్థలాల్లో పొలం దగ్గర యజమానులు కానీ మందిరాల్లో ఎక్కడైనా చాలామంది కఠినంగా ఉండేవాళ్ళు కనిపిస్తారు కరణ కలిగిన వాళ్ళు కనిపించేది చాలా అరదు రైతులు అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారా విశ్వాసులు అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారా బోధకులు అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారా పరిచేస్తులు అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారా అలాంటి వాళ్ళు ఉన్న పక్కన వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు కరణించుకోకుండా చేస్తారు ఆయన ఏమి ఇస్తారులేని వాళ్ళకి ఎప్పుడు అలాగే ఉంటారని ఏం సాయం చేస్తారని ఎప్పుడు అలాగే ఉంటారని కానీ ప్రభు అలా కాదు ఆయన గుప్పులు విప్పితే సర్వజీవి కోరికలు తీర్చబడుతున్నాయి ఆయన కరుణకు మితి లేదు అందుకే ఆయన క కనికర మంది ఐశ్వర్యవంతుడు అపోసడైన పౌలు రోమపత్రికలు అన్నాడు ఆయన ఎవరిని కరుణిస్తాడు వాణ్ణి కరుణిస్తాడు ఎవరి మీద జాలి పడతాడు వాణి మీద జాలి పడతాడు అందుకే ఈ దినాల్లో వీవీఎస్లో మామూలుగా మనం వేసవి కాలంలో అది పాట పాడుతుంటాం కదా భర్తమే పాట మార్గంలో వాడు కేకలు వేస్తున్నాడు దావిద్ కుమార్ నన్ను కరుణించు దావిద్ కుమార్ నన్ను కరుణించని కేకలు వేస్తుంది గుడ్డివాడు ఎస్ ప్రభు వారు అక్కడికి వచ్చి వాడిని చూచి వాడిని కరుణించినాడు ప్రభు కరుణిస్తే తిరుగులేదు ఎదురులేదు మనుషులు కరుణిస్తే మరలా మరలా అవసరం కావచ్చు బైబిల్ రాయబడింది వాడు చూపు పొందినాడు ప్రభు కరుణి కనికరము కరుణ విస్తారమైంది దాన్ని మన పెదాలు వివరించలేవు దాన్ని మన చెవులు పూర్తిగా గ్రహించలేవు మన హయం పూర్తిగా ఎరగలేదు కనుక మన దేవుడైన యహోవా కరుణ గలవాడు కనికరం గలవాడు అందుకే ఎబ్రి నాలుగు పదహారులో చెప్పబడింది ఏంటి అన్నమాట ఎబ్రి నాలుగో అధ్యాయము పదహారో వచ్చిన కరణ తీసేరా నేను చదవన కనుక మనము కనికరింపబడి అంటే కరుణించబడి చాలు ఎందుకు కరుణించబడాలా ఎందుకు మనకు కరణ కావాలా కరణ కాకపోతే ఏమైద్ది ప్రార్థన చేయలేవు అంటే కృపాసనం యొద్దకు సమీపించ త్రోన్ ఆఫ్ గ్రేస్ అంత ఆయన కృపాస మనం మనం సమీపించాలంటే కరుణించబడాలి అంటే ఎప్పుడు ప్రార్థన చేయాలన్నా ఏముండాలా దేవుని కరుణ మన మీద ఉండాలి దేవుని ద్వారా కరుణించబడకుండా కృపాసనం చేరుట దుస్సాజ్ అందుకే చాలాసార్లు మనం కరుణించబడకుండా ప్రార్థన చేస్తున్న అబ్బా తండ్రి నాయన అని అంటనే ఉంటాం కానీ మన ప్రార్థనకు జవాబు రావట్లేదేమో అబ్బావులు మనకి ఏజ్ఞాపన చేస్తున్నాడంటే కరుణించబడి కృపా సింహాస దగ్గరికి రాడు ఆ కరుణించబడకుండా ఉంటే కృపా సింహాసనం దగ్గరకు రాలేము ఒకవేళ వచ్చి ప్రార్థన చేయన చేసిన మన ప్రార్థనకు స్వభావం లేదు అందుకే నూట మూడవ కీర్తన మన నూట ఇరవై మూడవ కీర్తన ఈ రెండవ వచ్చిన ఎప్పుడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు అంతా అది క్లెయిమ్ చేయొచ్చు దాసుడు తన యజమాన వైపు చూచినట్లు దాసు తన యజమానరాలు చేతులతో చూచున్నట్లు యహోవా నేను ఉండి సహాయం పొందు పర్యంతము మా కన్నులు నీ వైపు చూస్తున్నాయి మన ప్రార్థనలు అసలు వాక్యమే ఉండదు అన్ని మన మాటలే ఉంటాయి మనమే మనకుంటే ఇదే చాలా గొప్ప ప్రార్థన అంట కొంతమంది చెప్తుంటారు ప్రార్థన అంటే ఏం లేదు మన సంగతులు ఏమో ప్రభుకి చెప్పుకోవడం అని ఆయన ఊరికి దారిండి పోయేవాళ్ళు కాదు కదా మన సంగతులు ఏమో చెప్పుకోవటానికి లేదు ఆయన డాక్టర్ కదా పోయి ఏంటమ్మా అంటే పలానా పలానా ఏంటి బ్రదర్ అంటే పలానా పలానా అని చెప్పుకోవటానికి ప్రార్థన అంటే అది బేసిక్ డెఫినేషన్ ఏమో ప్రాథమికమైన నిర్వచనమేమో కానీ ప్రార్థన అంటే నాట్ మేకింగ్ గాడ్ టు స్టూప్ డౌన్ టు మీట్ అవర్ 
చీప్ సార్డిడ్ సిల్లీ నీడ్స్ మన సామాన్యమైన అధోపాతానికి చెందే మన కోరికలు తీర్చడానికి పరమందున్న దేవుని భూమి మీదకి వంగి చూడమని కాదు అర్థం ప్రేయర్ ఈజ్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ టు మీట్ ద సావరిన్ విల్ ఆఫ్ గాడ్ అండి అంటే ప్రార్థన అంటే దేవుని చిత్తాన్ని ఎరిగి ఆ చిత్తం యొక్క వలయంలోనికి ఎక్కిపోయే ప్రయాణం అందుకే ఈశ్వర విధి గిచ్చమైన తోటలో చేశాడు నాట్ మై వెల్ దై విల్ బి డాన్ దట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ జల్మ ఆఫ్ ప్రయాణ అది ప్రార్థన ఎప్పుడైనా ఇలాంటి ప్రార్థన చేసినట్టు మనకు గుర్తుందా మేము ఎప్పుడు నన్ను దీవించు మా ఆయన దీవించు మా ఆవిడ దీవించు మా సంఘాన్ని దీవించు మా సేవకుడు దీవించు అందరిని దీవించు వీలైతే మిమ్మల్ని కూడా దీవించుకో ఎంతకాలం ఇలాంటి ప్రార్థన ఏదో కొత్తగా రక్షించబడినప్పుడు చేసినారు మూడేళ్ళు నాలుగేళ్ళు ఐదేళ్ళు చేసినారు సావు సచ్చేటప్పటికి వచ్చిన అరవై ఏళ్ళు అయినా డెబ్బై ఏళ్ళు అయినా యాత్రా జీవితాల దగ్గరికి వచ్చిన ఇంకా అదేనా ఏసుప్రో లాంటి ప్రార్థన రాదా ఆయన మూడున్నర సంవత్సరాలు పరిచయం చేస్తే అంత డీప్ ప్రేయర్లోకి వెళ్ళాడు నాట్ మై వేల్ బట్ దై విల్ బి డాన్ అప్పుడు కరణించబడటానికి అవకాశం ముగించక మునపు మన దేవుడైన యహోవా ఐదు సార్లు కీర్తనలో ప్రస్తావించబడింది కనీసం ఇంకా చాలా సార్లు ఉంది ఇది ఐదు మాత్రం మనం చూసుకున్నాం మొదటిది ఏంటి ఆయన మన రక్షకుడు అందుకే ఆయన ఎందు అతిశయిస్తున్నా రెండవది ఏంటి ఆయన మన పరిశుద్ధత అందుకే ఆయన పరిశుద్ధతను బట్టి అతిశయిస్తున్నా మూడవది ఏంటి ఆయన మన సార్వభౌముడు ఒకే ఒక్కడు ఆయన పోలిన వాడు ఎవడనో లేడు నాలుగవది ఏంటి ఆయన మన మందిరం దేవాలయం కంటే గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు మొత్త వార్తలో చెప్పబడింది ఐదవది ఆఖరిది ఏంటి ఆయన మన కనికర మంది ఐశ్వర్యం గలవాడు లేదా కరుణించేవాడు మన దేవుడైన యహోవ ఎంత దగ్గర చూడండి మన అనేది మనం మన ప్రాంతంలో ఉన్నంత దాకా మనకు విలువ ఉండదు కదా మీరు అమెరికా వెళ్ళారు అనుకోండి ఎక్కడైనా విమానంలో వెళ్తున్నాడు ఎవడో తెలుగు అయ్యి ఎవరో మన తెలుగు మాట్లాడుతున్నారు ఇంకా దగ్గర వాళ్ళు గుంటూరే అసలు మాట్లాడినారు అనుకోండి వచ్చేసారా కూర్చున్నారా లెగినారా అయ్యో గుంటూరే అసలున్నట్టు ఉంది ఇలా గోదావరి మాట్లాడినారు వచ్చేసారా ఎంతసేపు అయిపోయింది వచ్చేసి ఇలా గోదావరి అనుకుంటున్నా రాయలసీమ భాష వచ్చినావా ఏం చేస్తున్నావు రాయ అరే మన రాయలసీమ ఉన్నట్టుంది వెంటనే వాళ్ళతో కనెక్ట్ కావడం మీది ఏ ఊరండి మాది గుంటూరు గుంటూరులో ఎక్కడ పల్నాడు పల్నాడా పల్నాడులో ఎక్కడ పల అబ్బా మన 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 ఇంక దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఎంత అవినాభావ సంబంధం అందుకు వస్తా మన ప్రభుత్వం కూడా మన 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 అనే అవినాభావ సంబంధంలో అందుకు వస్తా ఆయన వారి దేవుడు కాదు మన దేవుడు మన దేవుడు అయిన యహోవాను బట్టి మన మత్స్యస్తా ఆ చేయంలో కొనసాగనట్లుగా మన దేవుడు మనకు సహాయం చేయనిగాక ప్రార్థన